Ari Peña pita, Víctor Hugo Carrillo y tomó vida la pelota ya. Juega Melgar y Co Unión Comercio. La pelota buscando iba Arismendi, llega por aquí una Velarde. Aguantando a Velarde para Unión Comercio. Aquí está Velarde. El control de Velarde, el conductor oficial de Unión Comercio. La pelota le va a quedar a Montiel. Aquí está Mario Velarde. Va el zurdo Velarde. Va a escapar Velarde entre el, por el medio. Pasó Velarde. Velarde al arco. Se animó Velarde. Levanta los brazos. Algo le pedía Mayor en el área. Habrá saque de puerta para Melgar. Este Velarde es el jugador más desequilibrante de Unión Comercio. Por eso tiene esa capacidad para filtrarse entre dos jugadores de Melgar. Acá lo vamos a volver a ver. Se saca dos elementos. Prefirió el remate a puerta que el centro. Que es lo que le reclama Mayora en el palo opuesto de la jugada. Pero Velarde siempre es, es un elemento importante en el desequilibrio del ataque de la escuadra visitante. Sí, con tres tantos. Aquí el llega otra vez. Cuidado, Comercio. Llegaba el remate. Desde la banda derecha con Velarde que cambió de perfil. Para el remate habrá saque de meta para Melgar. Tres tantos, lo decía bien José Luis Arco en Arequipa de Bogado. Hoy por eso es el... Es el titular, cuesta pero con Velarde va a pasar en Unión Comercio, aquí está Velarde avanza Velarde, libre Montiel Velarde y Mayor acá vamos a ver la jugada completa es Velarde que va por izquierda hay bastante distancia entre los defensores y los medios de Melgar, mira cómo recibe libre en el fondo Quiñones Armaron bien, si la termina por el otro lado González, aquí está Velarde. Volvió a enganchar Velarde porque se demoraba en llegar Mayora y habrá saque de costado para Comercio. Por el medio, está libre de marca, aquí recibe Velarde, Sánchez pasó a la espalda. Aquí está Velarde, se suma por el medio, Fuente, Fuente, Corcuera, ataca Comercio. Llega con Velarde para echar el servicio. Nos animó Mario Velarde. Va a medio con Fuentes. Ya realizaron una variante, pero todavía quedan como opciones de cambio. Jonathan Medina. La orden de Víctor Hugo Carrillo. Velarde. Tapó muy bien. Notable el guardameta. Patricio Álvarez. Probó Velarde. Y sí, lo tiene al revés el libro, Vicente. Le pegó el 18 de comercio. Aquí está Velarde. Además le pegó bien. El taco de Sánchez para Velarde. Velarde sabe. ¿no? Es muy técnico. Lo que pasa es que el librito de táctica te dice, ¿no? Si el tiro libre es por el lado derecho, lo pega un zurdo. Si el tiro libre es del medio a la izquierda, le pega un derecho. Pero en comercio no se cumple esa norma general. Ellos lo hacen al revés. Nostrosa. Le va a pegar el zurdo. Mario Velarde. Posibilidad para el equipo Aristizaba. El Velarde. Centro de Velarde al área. Cuidado, busca comercio. Llegaba por el medio a pelear Quiñones. Caía Leuda. Infracción. Tenía la Víctor Hugo. Carrillo para afuera, quedó sentido Arismendi, pasó de todo en el área de Melgar, buscando el empate comercio Vicente. Por eso te digo, Melgar está sosteniendo el resultado en un momento de crisis de juego, porque no tiene la pelota. Hay algunas explicaciones, Melgar jugó con la U el jueves en Lima, y los dos mejores jugadores...